están señores y señoras, caballeros y caballeras? El día de hoy les traigo video nuevo. El video de hoy una vez más es sugerido por ustedes por Instagram. Bueno, la verdad es que fue una idea que se me ocurrió y ustedes me dijeron, mami, ¿qué estás esperando para hacer ese video? Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero insinuar? Que vayas a seguirme por Instagram. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Me apoyas o no me apoyas? El día de hoy tenemos este fondo súper varonil y masculino Patrocinado por nada más y nada menos que nuestro querido gringo Me planché muy, muy, muy mal el pelo Este es el fondo que toca hoy No voy a dar mucha muela el video de hoy No, no voy a dar mucha muela y me iba sin decirte que trata el video de hoy El video de hoy trata nada más y nada menos de Cómo empezar en las redes sociales, tips que te pueden ayudar En... Eh, cómo conseguir promociones, con qué apps editar. Vamos a estar hablando en general sobre las redes sociales. Si tú eres un small creator o quieres empezar en todo esto, quédate en el video. Quédate en el video porque te voy a dar las mieles. No, tú sabes que no te doy las mieles. Yo te voy a dar el panal de abeja para que tú resuelvas. Me siento como que estoy en una tabla porque puedo gesticular mucho con los brazos. Me encanta la iluminación natural que está entrando porque... El queridísimo tiene puesto luces amarillas cálidas en su cuarto y a mí me gusta la luz blanca y tengo el trípode metido debajo de la cama. Entonces no hace tanto sol hoy, pero el contraste, de, bueno, no hace sol, el contraste de la luz natural con la luz amarilla de aquí me está encantando. Ay, mira, está bien. Tenemos nuestra víctima el día de hoy, esta libretica. Saludos a... Five and Below, que fue donde me la compré, es de My Melody, of course, patrocinada por, patrocinada por nuestra patrona Hello Kitty. Aquí tengo anotado todo, déjame, me acomodo. No me, le esté, no me le estés mirando lo que tiene mi niño aquí, te conozco, te conozco. Tip número uno y más importante, mami, mira, hay un, las redes sociales son un juego y tienes que aprender a jugarlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Tienes que ser original. Estamos viviendo una época en la que el contenido es tan repetitivo. Sea lo que vayas a hacer, agrégalo un poquito. También aquí todo está inventado. Es repetitivo, pero todo está inventado. ¿Qué tienes que hacer? Ser original. Original. Ponerle creatividad a lo que vayas a hacer. Ejemplo de esto. Los Get Ready With Me ya existían. Llegué yo a la mami, que le metí un a prepárate conmigo. A prepárate es una palabra que está mal dicho. Esa sí la dije conscientemente que sabía que estaba mal. Pero empezó a traer, empezó a gustar. ¿Por qué? Porque es una idea original que no se había visto antes. Si tú vas a hacer algo que ya está hecho, no sé, agrégale un poquito de sazón. Agrégale un poquito de, qué sé yo, caldito de pollo. Y sé original. No importa lo que vayas a hacer, videos de moda, videos de cocina, videos organizando, fotos, promociones, todo, 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 todo. Tiene que ser original, ideas originales tuyas, no copies contenido, nunca, jamás, 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 jamás de los jamases. Porque tú no sabes el trabajo que pasa la gente para hacer su contenido y vienes tú, fresca, atrevida, facultosa, a estar robando de contenido ajeno. No, negativo. No robas contenido ni te robas las ideas. Piensa en tu cabecita, rebusca, mami, rebusca a ver qué tan original puede ser con un contenido. Y esa es lo principal. Para estar en las redes sociales y querer crecer, tienes que ser original. Y no te puedes llenar de rabia con la gente que no es original y que tú digas, mira, esta ahora tiene una pila de seguidores y mi contenido es mejor que de él. Por algo será, no te enfoques en el contenido de la gente, enfócate en el tuyo. Y la mami mayor te está diciendo que tienes que ser original. SMR. Número 2. Y voy a hablar de esto en este momento al principio del video porque yo sé que esto es lo que más a ustedes les interesa. Y yo no voy a ser de esas que les dicen, espera al final del video para que sepas cómo coger promociones. No, aquí te lo voy a estar dando todo, mira. Masticadito. Dato curioso. Ustedes saben que cuando yo era chiquitita, bueno, ustedes no lo saben, pero mi mamá masticaba la comida, la volvía a poner en la cuchara y me la daba. Yo pensaba que era algo normal porque como, como que soy chiquitita para que no me ahogara, pero según conocidos allegados a mí, mire ese corte, padre. Según conocidos allegados a mí me dijeron que eso no se debe hacer. Eres una psicópata madre, quién sabe. ¿Cómo coger promociones en las redes sociales? Mami, mira. Te lo digo yo que estoy aquí, como dice, te lo digo yo que estoy aquí. Aquí donde tú me ves, allá en 
puerta con puerta está mi suegra, debe estar diciendo, Dios mío, ¿dónde sacaron estas niñas? Mándenla para su casa de nuevo. Eh, porque no tenemos micrófono. El micrófono que teníamos, cada vez que lo conecto, hace como un sonidito raro. Y entonces me toca hablar alto. Estoy tratando de hablar lo más neutro posible para ni molestar, pero que ustedes me puedan oír. Hasta que tengamos un micrófono, porque me quiero comprar un micrófono bueno. Que creo que son unos cuadraditos de la marca Rode, Rode, no sé. Pero que se escucha muy bien. Entonces, eh, ¿cómo conseguir promos? Paréntesis. Hay dos opciones. Puede ser creador de contenido UGC, ahora te voy a explicar lo que es, o puedes hacer eh, promos por intercambio por influencer. ¿Qué es ser un creador de contenido UGC? Permiso porque yo hice mi eh, búsqueda. Significa User Generated Content. Videos naturales sin edición forzada y reales, o sea, lo más transparente posible, videos orgánicos. Eso significa que tú vas a hacer videos para conectar con la gente, que tú no vas a hacer estos videos a estética y toda la cuestión, no, no, no. Usted va a coger este gorrito, mira qué lindo, te lo vas a tirar y vas a decir, bueno caballero, esta soy yo, vamos a probar este gorrito, lo vas a enseñar sin filtro, si está roto, está roto. Es como hacer un contenido más sin filtro para que la gente conecte contigo a través de los videos. Es súper importante que para ser una creadora de contenido UGC tengas un portafolio. Ahora te voy a explicar lo que es un portafolio. Ser, de, ser creador de contenido UGC implica que tú vas a recibir productos gratis, pero que te van a pagar por lo que tú vas a hacer. Vas a tener una tarifa de precio. Si quieres después por Instagram les explico más o menos cuál es mi tarifa y cómo me guíe para hacerlas. Pero... Tú te vas a mandar el producto, tú vas a hacer un contenido, tú dices, oye, mira, te voy a hacer tres videos por tanto, cuatro fotos con cinco videos por tanto, esto es lo que yo cobro, te van a mandar el producto, te van a pagar, pero aquí, dato, 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 tú no tienes que publicar el contenido. Por ejemplo, yo, si yo hago video de zapatos y me mandan una rizadora de pelo y yo no quiero poner esa en mi perfil, está totalmente correcto. Yo estoy, a mí me están pagando para hacer un contenido para una marca, para cierta persona. Yo soy un creador de contenido UGC, yo no tengo que estar en mis redes diciendo, miren esto caballero, qué bueno está, cómprenselo, cuando realmente no me gusta y solo lo estoy haciendo por una promoción. Eso de más o menos, esa es una idea base de lo que es ser un creador de contenido UGC. Portafolio. Un portafolio es lo que tú le vas a enviar a esa marca junto con un media que, que el media que es como eh, una, un resumen breve del alcance que tú tienes en redes sociales, cuántos seguidores tienes en todas tus redes sociales, por qué eh, te gustan las redes sociales, cuál es tu alcance, cuál es tu porcentaje de personas que te siguen, de géneros de sexos. Media Kit es todo como tú le vas a decir a la marca, mira, esto es lo que yo te puedo hacer por esta cantidad de seguidores y de alcance que yo tengo. Cuántas vistas coges, like, comentarios, todo eso va a ir en tu Media Kit. Yo te voy a estar dejando una fotica, una fotico de cómo es mi Media Kit, que tiene puesto menos cosas porque yo lo hice al principio, al principio cuando llegué a mis 10.000, creo que después lo actualicé cuando llegué a los 30.000, actualmente somos más y solo puse mi Instagram. Pero te voy a dejar un ejemplo más o menos de cómo hacerlo. También puedes buscar inspiración en Pinterest, en Google y en una app de edición que te voy a estar explicando después. Tu portafolio vas a querer poner. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti te tienen que escoger? ¿Por qué deberían contratarte para hacer el contenido? Es muy importante de que digas, eh, te expreses completamente natural y sin filtro y que digas, mira, quiero ser yo porque tengo la papaya de 40 libras. ¿Ves? Una cosa así. Vas a añadir ejemplos de contenido que has hecho eh, y con marcas que has colaborado antes para que ellos tengan una idea de cómo va a ser el contenido, cómo va a ser el contenido que tú les vas a crear a ellos. Y tus conocimientos sobre venta. También te voy a estar dejando un sneak peek de mi portafolio, cómo es y cómo lo creé. Yo cuando empecé mi portafolio no había colaborado con nadie, entonces cogí cuatro productos que tenía en mi casa y empecé a hacer videitos sobre eso. Y literal le di promoción a una cosa de bebidas energéticas que lo había comprado mi hermana O sea, yo cogí este gorro y dije, esta marca me envió esto, no sé qué, no sé qué Pero fue como ejemplo, yo nunca puse que yo colabore con esas brands, con esas brands, con esa marca Solo fue un ejemplo Lo mismo con el portafolio, lo puedes eh, buscar inspiración en Pinterest Todo esto sobre el creador contenido UGC 
te aconsejo que lo busques más a profundo en algún otro video de YouTube Porque acuérdate que yo aquí solo te estoy dando muchos tips por arribita Pero si estás interesada deberías buscar, buscarlo más a profundidad Y cómo contactar a las marcas para que ellos te contraten Tú puedes escribirles vía Instagram, correo, TikTok, por, donde, por cualquier red social que la marca tenga Tú le puedes escribir y decirle Hola, esta soy yo, ra, 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 me gustaría colaborar contigo, aquí te voy a mandar mi media kit y mi portafolio, listo No puedes tener miedo de escribirle, hay marcas grandísimas que tú ni te imaginas Que quizás quieran colaborar contigo y estén interesadas porque, como te dije, las redes sociales son un juego Y ahora todo el mundo, o todas las marcas, quieren que las personas que le promocionen sus... Eh, eh, productos, lo que sea que estén vendiendo Que sea un contenido natural Por eso ahora hay tantos creadores de contenido en USC ¿Cómo te vas a hacer destacar tú? Por ser original, por tu originalidad Entonces ahí volvemos hacia adelante y hacia atrás Pero todo lo que están buscando ahora es contenido original Contenido orgánico Y que la audiencia compre el producto y cómo van a comprar el producto si tú lo muestras de una manera original, orgánica. Entonces, como ya te había dicho, esto se monetiza por pagos a tu contenido, ya te dije por tarifas y tal. Y es contenido para marca, no para uso personal. Para monetizar este contenido es mejor precios por paquete, ¿sabes? Como que digas, te voy a hacer dos videos y una foto por 150. No te asustes en poner precios así. Eh, busca mejor eh, porque todo depende también de lo que tú vas a cobrar, de la experiencia que tú tengas. Tú no puedes querer cobrar 500 dólares por cuatro videos si tú acabas de empezar hace un año. Todo es sobre experiencia, a no ser que tus videos sean súper buenos. Y también algo que puedes hacer es preguntarle a la, más, a, a la marca por su presupuesto. Tú puedes decirle, mira, eh, dime qué presupuesto tú tienes para esto y de ahí yo te digo lo que puedo hacer por ti. No importa si son pequeños negocios o marcas súper grandes, date tu lugar. Entonces, la otra manera de, eh, recibir, de, de recibir o hacer promojes por influencer En la que en muchos casos las marcas se dirigen hacia ti Y te dicen, oye, quiero que me hagas tal contenido Te voy a mandar esto, es contenido por intercambio A veces también te pagan, todo depende Pero ya esto sí eh, varía muchísimo Espérate que tengo un problema metí en casa Ya todo esto depende de... Eh, si tú quieres esperar a que las marcas te contacten o si quieres escribirles tú A mí eh, no me ha contactado nadie, yo soy la que le escribo a la gente, a mí no me da pena, no me da ningún tipo de pena Porque si me daría pena, ¿a dónde llegaría yo? Y donde yo vivo y el contenido que yo hago no tiene que ver una cosa con la otra Entonces es difícil eh, encontrar colaboraciones aquí, entonces yo siempre soy la que le está escribiendo a la gente Pero estamos en el mundo, estamos en nuestra etapa más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podría decir? Donde la tecnología está, mira A pululo Entonces ahora existen aplicaciones Donde tú pones toda tu información Pones tus redes sociales Y eh, tienes colaboraciones abiertas Tú solo tienes que aplicar para cada colaboración Dos de ellas Yo utilizo una, no sé la otra Pero la recomendaron mucho Es Skippers y Influencer O Influencer, creo que es Influencer Donde aquí tú aplicas y las marcas te mandan Productos a cambio de colaboración Ellos no te pagan Ellos solo te mandan los productos Para que tú le hagas la promoción La que yo utilizo es Skippers eh, Porque Pude empezar desde que tenía muy poquitos seguidores Ya que ellos te dan tres opciones Youtube, TikTok e Instagram No tienen que ser las tres que me estuvieron preguntando mucho Y ellos te dicen Oye, eh, mira Solo queremos que tengas mil seguidores Y que cojas un mínimo de 10 likes Un ejemplo Y ya te tienes que encargar tú de buscar las promos y tal Para mí es una aplicación súper, súper buena Y mucha gente me estuvo preguntando ¿Desde Cuba yo puedo hacer esto? Mira, no sé la verdad es que cuando yo lo revisé era para Estados Unidos Me imagino que si tienes a una persona aquí en la que ellos te puedan mandar los productos hacia Cuba Y que tú hagas la promoción en Cuba, me parece que perfecto También tienes que, uh, para aplicar y todo eso, usar el VPN Porque muchas aplicaciones de aquí no se pueden utilizar en otras regiones Y no te dejas utilizarlas en Cuba Mucha gente me dijo, mira, a mí no se me abrió la aplicación Quizás porque tienes que usar VPN Pero... Ellos te dan 
un periodo de tiempo en el que tú puedes hacer el video. Entonces, si tú lo vas a hacer por Cuba, tienes que asegurarte de que te manden el producto hacia Cuba en ese periodo. Porque si no, te van a demandar. Bueno, no sé si te demandan o no, pero me imagino que tú, cuando tú empiezas la aplicación, ellos te dan un crédito. Y en ese crédito es el que tú vas pidiendo las cosas. Y cuando se te acaba el crédito, eh, tienes que esperar a hacer las colaboraciones para que ellos te devuelvan el crédito y tú puedas volver a utilizarlo. Entonces, si no lo haces, ellos no te van a dar más crédito y no te van a mandar absolutamente más nada. Seguimos con los tips. Si quieres empezar en YouTube, te voy a dar unos mini consejitos. Los videos tienen que ser largos. Los videos, mientras más largo, a la gente le va a gustar más. Mucha gente ve su video comiendo, haciendo actividades. YouTube usa contenido en podcast. No importa los videos que tú hagas podcast, porque tienen que durar bastante. Depende también de lo que estés haciendo, no te vayas a meter una hora eh, organizando el closet Que cuidado, a la gente le gusta ese tipo de video Pero mientras más largo los videos, más a la gente le va a gustar Más a la gente eh, lo van a ver Por lo menos a mí me ha funcionado subir videos más largos Las miniaturas tienen que ser buenas Porque es como el preview de lo, del video que la gente va a ver La gente cuando ve la miniatura, si le llama la atención lo ve, si no le llama no lo ve Olvídate del título, la miniatura tiene que ser más importante. Y si puedes ponerle el título del video a la miniatura, buenísimo, buenísimo, buenísimo. O como un tiro de enganche, como tu video va a ser de chisme, por ejemplo, yo y yo pongo la peor suegra que tuve, para que la gente vaya y lo vea. Siempre que no sea mentira, porque hay gente que dice, me van a cortar el pie. Y el story time es de cómo casi le cortan el pie, no de que le cortaron el pie. Y eso también eh, tienes que tener ojo con eso porque la gente ve que tú lo que estás es engañando para coger vistas y dicen, no hagan más tus videos. YouTube es muy difícil de crecer, pero no es imposible. Y si trabajas bien el contenido, todo perfecto. También los videos de calidad, no es necesario que tengas una cámara, que tengas un trípode. Yo ahora mismo tengo un mini trípode y tengo el teléfono puesto en la ventana. Eh, no es necesario que para empezar tú tengas cosas de calidad. Siempre y cuando tú seas creativa lo suficiente para hacer el contenido de calidad sin tener, sin tener eh, cámara profesional, sin tener un trípode de esto que gira mientras tú caminas, una cosa así, eh, todo está bien. Mucha gente tiene todo esto y no llegan ni a 500 seguidores ni 500 suscriptores porque no hacen contenido bueno. Y hay una opción en los teléfonos en los que tú los puedes ajustar para grabar mejor. Muy importante que revisen eso. Y el audio, hablen alto. Si no tienen micrófono, hablen alto sin pena. Y tienen que ajustar mucho cuando ponen las canciones y el nivel de que ustedes hablen para que no se escuchen las canciones de fondo por encima de su voz o un momento estén al mismo nivel, después de bajo, después suben. Tienen que eh, investigar mucho sobre esto. En TikTok, Machi, mira, ahí sí les voy a pedir a ustedes que me den consejos a mí porque eh, TikTok para mí es una plataforma que se ha, ha vuelto muy complicada y no tengo ni la menor idea de qué hacer para que el contenido levante. Entonces, eh, no sé, en TikTok empieza, no sé, voy a ver otro video, aquí sí no sé cómo ayudar Vamos ahora para la aplicación de Instagram Y también para empezar a crear contenido, no tienes que tener todas las redes sociales abiertas Mientras más tengas, más oportunidades tienes Pero si tú solo quieres dedicarte a Instagram, o solo quieres dedicarte a TikTok, o solo quieres dedicarte a YouTube, también está bien para Instagram a mí lo que me ha funcionado, obviamente, ser original, que no se te olvide, ser original ser original y tips para que crezcas más rápido los audios muchas veces los audios tienen una flechita en la parte de abajo yo tengo un live de esto que hice con una compañera y nosotros hicimos un live hablando más sobre esto en mi instagram está les voy a dejar como el eh, la fotico de cuál es el live para que ustedes puedan ir a verlo a mi Instagram. Pero lo que les decía que en los audios hay una flechita a veces abajo esa flechita te indica que el audio está viral no todos los audios que están virales merecen la pena hacerlos porque hay muchos que tanta gente los hace que hay una eh, probabilidad mínima de que tu video alcance, de que tu video alcance o se haga viral. La aplicación es muy loca, sube 50 videos a la semana y de esos 50, aunque sean dos, se te van a ir viral. Todo es sobre mucha, 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 mucha constancia y esperar a que aunque sea uno se te vaya viral y créeme que ya la vez que uno se te vaya viral la audiencia empieza a llegar. Así fue como me sucedió a mí y como lo ha sucedido a muchísima gente.
hashtags, yo no utilizo muchos hashtags, máximo 5. Máximo estoy hablando de un video que yo, vaya, a veces ni los uso. Eh, a la situación con los hashtags ha cambiado mucho y ya eso no te enseña bastante. Entonces yo siempre escribo un párrafo lo más pequeño posible eh, como caption. Tampoco te vayas a poner un caption de 40 palabras porque... Muchas veces a la gente le da pereza leerlo y como que ya no le dan like y pasan el video. Yo no utilizo casi hashtags. Y hashtags que sean esenciales para el video. No, ahora no vayas a ponerte. Hashtag eh, soy linda y tú no. Hashtag eh, pink lover. Hashtag eh, mis cortinas son azules. Una cosa así, ¿ves? Si, eh, enfócate, si el video es humor, pon hashtag humor. Hashtag, eh, yo siempre pongo hashtag humor, hashtag cubana. A no ser que el video, no sé, trate de eh, zapatos, hashtag zapatos, para ir directo al grano, ¿sabes? Y es una cosa, esto que te voy a decir a continuación es para ti y para mí un chismecito, un secretico. Las polémicas dan mucho resultado en Instagram. Yo no te aconsejo que las hagas porque te metes en muchísimos problemas. Pero hablar de temas polémicos es algo de que sí o sí vas a crecer en redes sociales. Yo se podría decir que la única polémica sí que he hecho es decir a prepárate que mucha gente le incomoda y piensan que yo lo estoy diciendo adrede y la verdad es que eso atrae. Y a los re, eh, comentarios eh, negativos yo ahora me he propuesto responderlos en forma sarcasmo y pues a la gente piensa que yo soy más monga todavía y eh, como que debe, hay una polémica leve y una polémica a nivel extremo. Yo diría que estoy en la polémica leve. Siempre, siempre, siempre se te va a ir viral un video que lleve polémica. Es la triste realidad ahora de las redes sociales. Los videos que tengan polémica siempre van a ir viral. Si dijiste algo mal, si sin querer se te vio un peso, lo que sea, se te va a ir viral. No me ha pasado, pero no sé por qué me vino a la mente. Y por último, para finalizar este video de tipsitos, te voy a dar otros paneles, otros paneles de abeja. Las apps con las que yo edito mis videos Hay muchísimas más, pero para mí estas son las que me han resultado Y si tú estás aquí es porque te cae bien de alguna manera Y entonces tú quieres saber qué es lo que yo utilizo Yo utilizo InShot para los videos Tiene marca de agua la que yo tengo y puedes pagarla Yo no la pago, yo veo un anuncio para quitarle la marca de agua y todo perfecto Tiene muchas opciones de eh, efectos para editar que son muy buenos Y la verdad es que tiene, no sé tiene muchas, ¿cómo se dice? Muchas opciones eh, adentro de la aplicación que son muy buenas para editar los videos. Para editar mis miniaturas eh, o miniaturas, fotos de perfil, todo lo que tenga, lo que es más relacionado con eh, fotos, por decirlo de alguna manera, yo lo hago con Canvas. Eh, muchos efectos también. Mi introducción la hice por Canvas, la que ustedes vieron al principio del video. Eh, es, está hecha por Canvas Mi portafolio lo hice con Canvas Mi uh, Miri aquí lo hice con Canvas Mi, mi, mi fotico de la, El banner de YouTube Lo hice con Canvas Todo eso es eh, gratis totalmente Ellos tienen la opción Pro Que son más cosas Yo estoy bien con la que no hay que pagar La verdad es que me parece que hay bastantes recursos Para mm, eh, Ingeniártelas y hacer Buenas eh, fotos o buenas ediciones A mí me gusta muchísimo La verdad es la mejor que he encontrado Y nada Aquí se cierra todo este tema Espero que te haya gustado Este video mami Tú procura No, tú procura que te haya gustado Porque mira que te di bastante información Para que empieces Te mando un beso grandísimo Enorme, un beso del tamaño Del techo de este que cuarto Que está bastante grande <risa> eh, Si fue así y te gustó No te olvides de suscribirte Ni de activar la campanita de notificaciones porque así vas a saber cuando yo subo un nuevo video Yo siempre las estoy ayudando También siéntanse libres de escribirme por cualquiera de mis redes sociales Que yo a todas y a todos les respondo Y los trato de ayudar en lo que pueda Yo, mucha gente me dice Ay, yo no pensé que tú me ibas a responder Yo siento que a mí las redes no me han cambiado Además de que yo, ustedes me escriben como si yo tuviera 10 millones de seguidores, caballero, por favor eh, entonces, si tienen alguna duda, siéntanse libres de escribirme. A veces me demoro en responder. Soy humana, pero siempre, siempre, siempre los ayudo. Entonces, ya de paso que nos estamos ayudando, 
ve y sígueme. No, mami, no, no, aquí no hay nada free, free, aquí nada. Ve para allá y sígueme y suscríbete, es obligatorio, ya hasta aquí es obligatorio que te suscribas. Porque sí, porque no todo es así, mami, no todo es gratis, yo te ayudo para ayudarme tú para atrás, que es lo que está pasando. Entonces, eh, dale like, comenta, suscríbete, sígueme en todas mis redes sociales, coméntame. Eh, vamos a ser amiguitas, ya, ya, te lo dije, vamos a conversar. Espero que te haya gustado este video, una vez más te lo digo porque... Ay, mira mis uñas, qué linda, son de Shen, son de Shen. Me encantan mis uñitas, me encanta tener uñitas. ¿No te pasa que cuando tienes uñas es como... Obligado tienes que hacer algo con las manos Y bueno, esta me la puse cortica por el trabajo Porque las que tenía anterior de esta eran largas A ver, no tan largas, eran como así Pero en el trabajo se me zafaban Y yo andaba con el pedo lindo un día poniéndomelas Entonces, nada, aquí se acabó el video Espero que te haya sido útil, sobre todo Espero que te haya gustado, pero espero que te haya sido útil Ya te dije, si tienes alguna duda Siéntete libre de escribirme Y nada, eso fue todo Chao como, 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 cari. Ay, el pelo hoy mío estaba un poquito indeseable, un poquito bastante. Vamos a hacer una hueca para que el gringo cambie las luces.